ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുടെ എത്രാമത്തെ ക്ലാസ്സാ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ടോട്ടൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ചാർജ് അപ്പൊ എന്താണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ചാർജ് ദി ടോട്ടൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ചാർജ് അപ്പോ എന്താണ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാറ്റത്തിൽ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മൾ ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടുതലോ കുറവോ ആവുന്ന അവസ്ഥ മനസ്സിലായോ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ചാർജ് എന്ന് പറയാം ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായിട്ട് മാറുക ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കുറവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ വസ്തു ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവാണെന്ന് പറയാം അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺസിന് ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ ആ ബോഡി എന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ദി ടോട്ടൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ചാർജ് നമ്മൾ ചാർജിനെ സാധാരണയായിട്ട് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ചാർജിന് നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൂളം എന്ന് പറയും ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് കൂളം കൂളമ്പിനെ നമ്മൾ സാധാരണ സി എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളം ഓക്കെ കൂളമ്പിൽ നമ്മൾ സംബന്ധം ചെയ്യും സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ചാർജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഒരു കൂളം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നോക്കാം ഒരു കൂളം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോ ഒരു കൂളം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് 
ഫ്ലോ ഒഴുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വേറെ രീതിയിലും പറയാൻ പറ്റും ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ മെറ്റീരിയൽ ഓർ കണ്ടക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓർ മെറ്റീരിയൽ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓർ മെറ്റീരിയൽ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോ എന്താ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്ന് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓർ മെറ്റീരിയൽ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറന്റിനെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന് നമ്മൾ ഐ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പോ കറന്റ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കിട്ടുക ക്യു ബൈ ടി എന്നാണ് അതായത് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലെ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലെ ദർ ഫോർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി വർ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ നമ്മൾ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം പോലെ അതേമാതിരി നമുക്കറിയാം ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം ആണ് സമയം അല്ലെ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോ കറന്റ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ചാർജ് ബൈ ടൈം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ നോക്കാം കറന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാർജ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളമ്പാണ് അല്ലെ കൂളം പെർ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ കറന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനെ വേറൊരു പേരിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ കൂളം പെർ സെക്കൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആംബിയർ എന്താണ് ആംബിയർ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കറന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണ് ആംബിയർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആംബിയറിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോ കറന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് അതായത് ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണ് എന്ത് കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം കൂളം എന്നാണ് അപ്പൊ കൂളം പിന്നെ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ കൂളം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ കറന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് ആംബിയർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആംബിയറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വൺ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴാണ് ഒരു ആംബിയർ കറന്റ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് അത് പഠിക്കാം നോക്കൂ ദ കറന്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി വൺ ആംബിയർ എപ്പോഴാണ് കറന്റ് നമ്മൾ വൺ ആംബിയർ എന്ന് പറയാ ഈഫ് വൺ കൂളം ഓഫ് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് വൺ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡില് ഒരു കൂളം ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ ആംബിയർ കറന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് വൺ കൂളം ചാർജ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുക വൺ ആംബിയർ കറന്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദി കറന്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി വൺ ആംബിയർ ഈഫ് വൺ കൂളം ഓഫ് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ തൗസൻഡ് മില്ലി ആംബിയറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പ
thousand gonde divide chayanam. Thousand gonde diya divide chayanam. Means layo. Ata ayde pa thousand milliya ampere na amle engine one ampere nge tie thousand divided by thousand. Alle. Apo ade pole na mag engine ayan na amle ampere ine. Milliampere are kind of one ampere in the world and thousand milliampere are le people upon their narrow opposite. Apo engine number ampere in a milliampere aka ampere in a milliampere lake convert to chian in the van and number into thousand le thousand go to the other multiply chia madi no kobraku or ampere upon the maku omne into thousand upon thousand milliampere negative. Okay, an example for you. Now, two thousand five hundred milliampere. Now, we can convert the ampere to the ampere. Now, we can convert the ampere to the ampere. That is 2500 divided by 1000. We can convert the milliampere to the ampere. Now, 2500 divided by 1000 is equal to 2.5 ampere in the good too. Means like you. Apo milli ampere in it. Namak ampere leke convert to chayan. Thousand gonde divide to chayan. Okay. Apo adhe pole var example no ku. Ipo 1.5 ampere in it. E 1.5 ampere in a milli ampere leke convert to chayan. Apo namal anda chayan. Thousand gonde guni kana. Multiply chayan. Le. Apo anda gattum 1.5 into thousand. Apo atra gatta. Ayrathi anyor. इन दो टुम मिली एम्पीयर इन दो टुम मतलब सिलाई हो ने अपने इंगेने याने एम्पीयर इने मिली एम्पीयर लेके आकर आधे बारी मिली एम्पीयर इने एम्पीयर लेके आकर ना लाना ओके अपन तो हमारे ये दो गारी और मिच्छे करना पता है ये मिली एम्पीयर इने एम्पीयर लेके कन्वर्ट यंदी या thousand गोंडे divide चाहिए ना आधे समय हम एम्पीय ओके मंसलायो बढ़ने को नमर नए रहते मिली एम्बियर है बढ़ती न्यूरो टेम गोटे माइक्रो एम्बियर माइक्रो एम्बियर है साधारण इंगेने माइक्रो नमर इंगेने डे माइक्रो एम्बियर नमर लो कैपिटल ये मंसलायो इधर आना माइक्रो एम्बियर इन लोगों को इवडे टेन लैक माइक्रो एम्बियर टेन लैक मींस टेन रेस टू सिक्स माइक्रो एम्बियर ने पढ़ाई इन्द्र कह रहा है ना वन एम्बियर अपन नम्रे अंगने याने ये माइक्रो एम्बियर इने एम्बियर लेके मार्चिया तुम्हारे नए अर्थ पढ़ने वाले आने के लिए इंगने मार्चिया आधा आये द माइक्रो एम्बियर इने एम्बियर लेके मार्ट नम्रन दिया डिवाइड जायेना ले ये तरोड़ डिवाइड य ले अपन माइक्रो एम्बियर इने एम्बियर ले के मार्टन में हमले टेन रेस टू सिक्स गुण्डे अलग टेन लैक गुण्डे डिवाइड चाहिए इने अदने रिवर्स नो को अदा आये नमक एम्बियर इने माइक्रो एम्बियर ले के आकर नमले दिए दो एरियम द चाहिए एम्बियर इने माइक्रो एम्बियर ले के मार्टन में दिया मल्टीप्लेज ओके अभी ये दो गरीब मंसला ही हो अपन माइक्रो एम्बियर ने एम्बियर ले के मार्टन टेन रेस टू सिक्स वाले डिवाइड चाहिए ना अधैर समय हम एम्बियर ने माइक्रो एम्बियर ले के मार्टन हो टेन रेस टू सिक्स वाले मल्टीप्लाई चाहिए ना ओके इतने गरीब मंसला ही हो अपन ये दो दो पॉइंट निगलन दिया बुक के लिए कु वन मिली एम्बियर इन द बार नल टेन रेस टू माइनस थ्री एम्बियर आवर अधैर पॉल तन्ने ओरे माइक्रो एम्बियर इन द बार नलो टेन रेस टू माइनस सिक्स एम्बियर आने अपन ये कारिंग गुड इन द ये उन्ने नोटेड हो गया मर्स लायो अपन वन मिली एम्बियर इन द बार टेन रेस टू माइनस थ्री एम्बियर आने अलग ही ओरे माइक्रो अपन लोग का मिली एम्बियर ना हमले इंगेने एम्बियर आकर मिली एम्बियर ने एम्बियर आकर ना हमले इंद्र चाहिए ना हम इंद्र चाहिए थाउजेंड गुंडे डिवाइड चाहिए ना हम अल्लाह है मिली एम्बियर ने एम्बियर ना हमने अर्थात पढ़ी चु मिली एम्बियर ने एम्बियर आकर इंदिया थाउजेंड गुंडे डिवाइड चाहिए ना ओके 
അപ്പൊ അങ്ങനെ മൈക്രോ ആംബിയറിനെ ആംബിയർ ആക്കാനോ മൈക്രോ ആംബിയറിനെ ആംബിയർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ ബൈ ഷൂ സിക്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കൂ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും അളക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഈ എന്ത് വേണം ഉപകരണങ്ങൾ വേണം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പിന്നെ നീളം അളക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പൊ ചെറിയ ലെങ്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ അളക്കാൻ എന്ത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കും വലിയ ലെങ്ത് നമ്മൾ ടാപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ നമുക്ക് തൂക്കം അളക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെയിൻ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ ഇനി നമ്മളിപ്പോ ലിറ്റർ ആണെച്ചാലോ നമ്മൾ അതിന് ഓരോ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസും അളക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വേണം അല്ലെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് അളക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ മായല്ല എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് അടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആംബിയർ മീറ്റർ എന്ന് പറയും ആംബിയർ മീറ്റർ എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് അമ്മീറ്റർ എന്താ പറയുക അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് അളക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ആംബിയർ മീറ്റർ എന്തായാലും ശരിക്കുള്ള പേര് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അല്ലെ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അതിന്റെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്ക ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്